హాయ్ వెల్కమ్ టు జీవి స్మార్ట్ స్టడీ నేను మీ గట్టి గుండె వెంకయ్య మనం ఈరోజు పొట్టి శ్రీరాములు గారి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష అలాగే వాంచు కమిటీ గురించి ఈ రెండింటి గురించి తెలుసుకుందాం మన లాస్ట్ క్లాస్లో తార్ కమిటీ అలాగనే జేవీపి కమిటీ గురించి తెలుసుకున్నాము ఆ రెండింటి తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు ఏమిటి ఆ పరిణామాల్లో ఏం జరిగింది ఎవరు ఎలా చేశారు వాటి ద్వారాగా ఏం ఏర్పడ్డది అనేది ఒకసారి మనం ఈరోజు చూద్దామండి దాంట్లో పొట్టి శ్రీరాములు గారి ఆమర నిరహార దీక్ష చూద్దామండి పొట్టి శ్రీరాములు గారి పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో జన్మించారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరంలో జన్మించాడు ఆయన శానిటరీ లో డిప్లొమా చేసేసి రైల్వేలో ఉద్యోగం సంపాదించి ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అయితే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో వరుసగా కొన్ని మరణాలు సంభవించాయి వాళ్ళ తల్లి గారు అట్లాగే భార్య కుమారులు వరుసగా చనిపోయేసరికే ఆయన జీవితంపై వైరాగ్యం వచ్చేసింది వైరాగ్యం వచ్చేసి ఇక ఆయన అదే టైంలో మన గాంధీ గారు కూడా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ద్వారాగా ఉద్యమాలు చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి అయితే ఇక ఆయన గాంధీ గారి మార్గంలో ఈయన ఆసక్తి చూపెట్టేశారు దాంతో గాంధీ గారి పట్ల ఆకర్షితుడైపోయి ఆయన సబర్మతి ఆశ్రమాన్ని కూడా వెళ్ళిపోయి అక్కడ కొంతకాలం ఉండి ఒక నూతన జీవన విధానాన్ని తెలుసుకొని దాన్ని అవలంబించుకుంటూ తర్వాత ఆంధ్ర ప్రాంతానికి వచ్చేసి ఆయన గాంధీ గారు చేసే ఉద్యమాలు అన్నిట్లల్లా పాల్గొన్నాడు గాంధీ గారు చేసే ప్రతి ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొని నిరసన తెలియజేసి అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకి వెళ్ళి ఇట్లా మద్యపాన నిషేధం కోసం ఇట్లా ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అయితే పంతొమ్మిది వందల పదమూడు నుంచి ఈ ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం కొన్ని ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉద్యమాలు చేసినా ఏం చేసినా రావట్లేదు కాబట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్ర స్థాపన కోసం నేను ఏదో చేయాలి అనే ఆలోచన వచ్చేసింది అయితే ఈయనకి ఆలోచనకి ముందే ఎన్నుకోకుండా దీన్ని చేశారు ఎవరు చేశారు అని అంటే స్వామి సీతారాం అనే ఆయన చేశాడు యాక్చువల్గా ఆయన ఒరిజినల్ నేమ్ గొల్లపూడి సీతారామ శాస్త్రి ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటో సంవత్సరంలోని ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖున ఆయన నిరాహార దీక్ష కొనసాగించాడు నెహ్రూ గారు చెప్పినా కానీ ఎన్నుకోకుండా కొనసాగించేసాడు ఆయన డెడ్ లైన్ పెట్టాడు అక్టోబర్ రెండో తారీఖల్లో ఆ ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం కావాలి అనేటట్లుగా చేశాడు కానీ ఆయన దాదాపుగా ఆయన కూడా ముప్పై ఐదు రోజుల దాకా ఆయన చేశాడు కానీ నెహ్రూ నెహ్రూ ఇచ్చినటువంటి హామీ అట్లాగే వినోబా బావే ఇచ్చినటువంటి దాంతో ఆయన దాన్ని తీసేశాడు నిరాహార దీక్ష ఆఫ్ చేశాడు అది ఆఫ్ చేసిన తర్వాత నుంచి ఇక నెక్స్ట్ ఇదే టైంలో ఎవరు వచ్చారు పొట్టి శ్రీరాములు పొట్టి శ్రీరాములు గారు కూడా గాంధీ మార్గాన్ని అనుసరించేశారు గాంధీ గారు చేసే ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు ఇక పాల్గొని ఇవన్నీ చేస్తూ ఇక ఆమర నిరాహార దీక్షకి స్టార్ట్ అయ్యాడు ఆమర నిరాహార దీక్షకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాడు అని అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పంతొమ్మిదో తారీఖున ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది దేనికోసం స్టార్ట్ చేశాడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం చేశాడు దేనికోసం ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం ఎక్కడ చేశాడు అంటే మద్రాసులో చేశాడు మద్రాసులో ఎక్కడ చేశాడు అని అంటే బులుసు సాంబమూర్తి గారి ఇంట్లో చేశాడు ఎక్కడ చేశాడు మద్రాసులోని బులుసు సాంబమూర్తి గారి ఇంట్లో బులుసు సాంబమూర్తి గారు అని అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు సంవత్సరంలోని శ్రీబాగు ఒప్పందం తర్వాత శాసనసభ సభ్యత్వ శాసనసభ స్పీకర్ పదవికి రాజీనామా చేసినటువంటి వ్యక్తి బులుసు సాంబమూర్తి ఈయన ఇంట్లో కూర్చొని ఈ ఆమర నిరాహార దీక్ష స్టార్ట్ చేశాడు అయితే ఫస్ట్ నెహ్రూ ప్రకటన చేశాడు ఏమని ఆమర నిరాహార దీక్షలు చేస్తే ఇట్లా రాష్ట్రాలు ఏర్పడవు అటువంటి చేయొద్దు అని ఆయన పక్కన పెట్టేశాడు కానీ పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఎనుకోకుండా కంటిన్యూగా ఆయన ఆమర నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉన్నాడు మధ్యలో ఆరోగ్యం క్షీణిస్తూ ఉన్నది ఆయన ఆ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేశారు తెలియజేసినా కానీ వాళ్ళు కూడా ఎవరు పట్టించుకోకుండా ఇక ఉన్నారు దీంతో ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తూ ఉన్నది ఎప్పటిదాకా చేశాడు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు డిసెంబర్ పదిహేనో తారీఖు దాకా చేశాడు డిసెంబర్ పదిహేనో తారీఖున ఆయన ఆమరణం చెందాడు మరణించేశాడు దాదాపుగా ఎన్ని రోజులు చేశాడు అని అంటే యాభై ఎనిమిది రోజులు చేశాడు ఎన్ని రోజులు చేశాడు యాభై ఎనిమిది రోజులు దీంతో ఇక ఆంధ్ర ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కావాలనే భావం ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఏవైతే జిల్లాలు ఉన్నాయో రాయలసీమ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మొత్తం కూడా ఒక్కసారి ఎగసిపడింది ఎందుకంటే దాదాపుగా మూడు రోజులు వీళ్ళు బంధులు ప్రకటించారు నిరసన తెలియజేశారు ఆ ఆస్తులు ధ్వంసమైంది పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు కొంతమంది జనం చనిపోయారు ఇట్లా ఎన్నో సంఘటనలు జరిగిపోయారు 
ఇట్లా ఎన్నో సంఘటనలు జరిగిన తర్వాత అప్పుడు నెహ్రూ మళ్ళీ ఒక ప్రకటన చేశాడు నెహ్రూ ఎప్పుడు ప్రకటన చేశాడు అన్నట్టే మనకి డిసెంబర్ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరంలో ఆయన ఒక ప్రకటన పార్లమెంట్లో చేశాడు ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాను ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం ఒక కమిటీ వేస్తున్నాను ఆ కమిటీ ఇచ్చే దాన్ని బట్టి నేను ఏర్పాటు చేస్తాను అన్నట్లుగా ఆయన ఒక కమిటీ వేశారు ఆ కమిటీయే వాంచు కమిటీ ఆ కమిటీ ఏంటది వాంచు కమిటీ కైలాసనాథ్ వాంచు కమిటీ రాజస్థాన్లోని హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వాంచు ఆయన్ని ఈ కమిటీకి ఆ ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం ఏర్పాటు చేశారు ఆ ఏర్పాటు చేసి ఇటు ఇట్లా ఏర్పాటు చేసింది ఎవరి వల్ల అంటే పొట్టి శ్రీరాములు గారి వల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడటానికి దాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి కమిటీ ఏర్పాటు వంచ కమిటీ ఈ రెండు ఏర్పడటానికి ముందు ఎవరు ఆమరణ చెందారు అన్నట్టు పొట్టిస్తారు ఎన్ని రోజులు అనంటే యాభై ఎనిమిది రోజులు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు అంటే యాభై అక్టోబర్ పంతొమ్మిది నుంచి డిసెంబర్ పదిహేను దాకా ఎక్కడ చేశాడు అనంటే మద్రాసులో చేశాడు ఎవరి ఇంట్లో చేశాడు అనంటే గురుసు సామ్రమూర్తి ఏ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అంటే నెల్లూరు ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఏ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి నెల్లూరు అందుకనే ఈయనకి ఏమైనా బిరుద వచ్చింది అని అంటే అమరజీవి ఆంధ్ర అమరజీవి ఎవరు అని అంటే పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఓకే ఇటువంటి టైంలోనే మనకి వాంచు కమిటీ కూడా ఏర్పడదు ఇటువంటి టైంలోనే వాంచు కమిటీ కూడా ఏర్పడదు ఇక ఈ వాంచు కమిటీ ఇక వచ్చేసింది వచ్చేసింది అట్లాగనే ఆంధ్ర ప్రాంతాలు మద్రాస్ ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఇక స్టార్ట్ చేశారు ఇక వీళ్ళు తమ నివేదికనే ఎప్పుడు ఇచ్చేశారు అనంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు మార్చిలో వీళ్ళు నివేదికని సమర్పించారు ఎవరు వాంచు కమిటీ ఎవరు వాంచు కమిటీ అయితే ఈ వాంచు కమిటీకి కొన్ని కొంతమంది వ్యక్తులు తమ విద్యా పనులు అందించారు కొంతమంది వ్యక్తులు అందించారు ఎవరు అనంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకి రాయలసీమ వాళ్ళు రాయలసీమ వాళ్ళు ఏం చేశారు శ్రీ బాగ ఒప్పందం ప్రకారమే ఉండాలి అనేటట్లుగా వాళ్ళు తెలియజేశారు అంటే రాజధాని వాళ్ళ దగ్గరే ఉండాలన్నట్లుగా రాజధాని కానీ హైకోర్టు కానీ ఏదో ఒకటి రాయలసీమ వాళ్ళకు ఉండాలి రక్షణలు ఉండాలి అట్లా అయితేనే మేము దీంట్లో జాయిన్ అవుతాం అన్నట్లుగా వాళ్ళు ప్రతిపాదించడం కూడా జరిగింది ఇక ఇటువంటి టైంలోనే కొన్ని మనసు ముఠా రాజకీయాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇటువంటి టైంలో ఎందుకంటే రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలి అనే దానికి చూసుకుంటే కమ్యూనిస్టులు ఏం చేశారంటే రాజధాని విజయవాడ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది రాజధాని విజయవాడ అయితే కనుక కరెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి విజయవాడ కానీ గుంటూరు కానీ మధ్యలో పెట్టేస్తే బాగుంటుంది అని కమ్యూనిస్టులు వాదన స్టార్ట్ చేశారు కానీ శ్రీబాగు ఉడంబడిక ప్రకారము కర్నూలు రాజధాని అయితే బాగుంటుంది అని అప్పటికే స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నది అట్లాగనే మనకి కృషికార్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎన్జీ రంగ కూడా ఫస్ట్ కర్నూలు అని ప్రకటించేశాడు కర్నూలు అని ప్రకటించేశాడు తర్వాత మళ్ళీ మాట మార్చి తిరుపతికి రాజధాని అయితే బాగుంటుంది అనేటట్లుగా ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు వీటన్నిటిని గమనిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు నీల సంజీవ్ రెడ్డి టగుటరి ప్రకాశం పొందారు వాళ్ళిద్దరూ అంతకుముందు ఎలక్షన్లల్లా ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీకి జరిగినటువంటి ఎలక్షన్లో ఇద్దరు పోటీ చేశారు ఎదురు ఎదురుగా ఇద్దరులో సంజీవ్ రెడ్డి ఓడిపోయాడు ప్రకాశం పంతులు విజయం సాధించాడు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరికి పడదు కానీ ఈ టైంలో వాళ్ళిద్దరు ఒకటయ్యారు ఎందుకు ఒకటయ్యారు అని అంటే కమ్యూనిస్టుల ప్రాబల్యం పెరిగిద్దేమో కాబట్టి సంజీవ్ రెడ్డి ప్రకాశం పంతుల్ని కలిసేసి మనం ఒకటి కావాలి అనే ఆలోచనతో వాళ్ళిద్దరు ఒకటైపోయి రాజధాని ఎక్కడికి ప్రపోజల్ చేశారు అని అంటే కర్నూలు ప్రపోజల్ అప్పటికే ఎన్జీ రంగా బయటకు వచ్చేసి అప్పటికే ఎన్జీ రంగా బయటకు వచ్చేసి ఆయన కిసాన్ మజ్దూర్ పార్టీ అనేది ఏర్పాటు చేశారు కిసాన్ మజ్దూర్ అనే పార్టీ ఏర్పాటు చేసుకొని దాని ద్వారా ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు ఎన్జీ రంగా కూడా ఆయన కంచురుడిగా ఉన్నాడు అప్పుడు దాకా ఆయన కూడా బయటకు వచ్చేసి ఆయన కూడా కృషికార్ పార్టీ అనేది ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఇట్లా రాజధాని కోసం ఇట్లా జరుగుతూ ఉన్నాయి వాళ్ళు నివేదిక ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు రాజధాని కోసం ఇదంతా జరుగుతూ ఉన్నది ఇక దాంతో ఏం చేశారు రాజగోపాలాచార్య ఏం చేసిందంటే ఓటింగ్కి ప్రతిపాదన చేశారు రాజగోపాలాచారి దీనికి ఓటింగ్ ఓటింగ్ పెట్టాలి అని ప్రవేశపెట్టేసిండు దాంతో ఆంధ్ర ఇతరులు ఎవరూ పాల్గొనకూడదు ఆంధ్ర ఇతరులు ఎవరూ పాల్గొనకూడదు అని పెట్టేసరికి దాంతో ఇక ఓటింగ్ జరిగింది ఆ ఓటింగ్లో ఆంధ్ర ఇతరులు ఒక ఐదుగురు పాల్గొన్నారు పాల్గొని కర్నూలు రాజధానికి ఓటు వేశారు దాంతో ఒక ఓటు మెజారిటీతో కర్నూలు రాజధాని అయిపోయింది 
అట్లా ఈ ఓటింగ్ తోటి ఏం చేశారు రాజధాని కూడా డిసైడ్ చేశారు రాజధాని ఎక్కడ డిసైడ్ చేశారు అంటే కర్నూలుగా చేసేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖున ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు రాజధాని కర్నూలు అట్లాగే హైకోర్టుని ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు అంటే గుంటూరు హైకోర్టును ఎక్కడ పెట్టారు గుంటూరుని పెట్టారు అట్లా దానికి ఎలక్షన్ జరిగింది దాంతో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు అనంటే టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు అట్లాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనంటే నీలం సంజీవరెడ్డి అట్లాగే గుంటూరులో ఉన్నటువంటి హైకోర్టుకి హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఎవరు అంటే కోక సుబ్బారావు ఇట్లా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అని అంటే లాస్ట్ గా వాన్సు కంపెనీ తోటి ఏర్పడుతుంది వాన్సు కంపెనీ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక తోటి ఏర్పడుతుంది దాంట్లోనే రాజధాని దగ్గర గొడవ జరిగింది ఓటింగ్ జరిగింది ఓటింగ్ లో ఒక ఓటు తేడా తోటి కర్నూలు రాజధాని అయింది దాంతో రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేసేసారు తాత్కాలిక గుడారాలు వేసేసి ఇక గుంటూరులో హైకోర్టు పెట్టేశారు ఇక అక్కడి నుంచి అక్కడితోటి ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు కంప్లీట్ అయింది ఎవరి కోరిక పట్టి శ్రీరాములు గారి కోరిక ఆయన తన ప్రాణాలను అర్పించి చేశారు దాదాపుగా యాభై ఎనిమిది రోజులు ఆమెల నిరాహార దీక్ష చేసేసి ఆ తన ప్రాణాలను అర్పించి అంధ్ర రాష్ట్ర స్థాపన కోసం ఆయన మరణించాడు అని చెబుతారు అందుకని ఆయన అమర జీవి అని కూడా చెబుతూ ఉంటారు దీంట్లో మనకి చూసుకుంటే వాంచు కమిటీ ఎవరి మరణం తర్వాత అంటే పొట్టి శ్రీరామ్ ఆయన ఎక్కడ న్యాయమూర్తిగా ఉన్నాడు అని అంటే రాజస్థాన్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఆ ప్రకటన నెహ్రూ పార్లమెంట్ లో ఎప్పుడు ప్రకటన చేసిండు అంటే డిసెంబర్ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు వాళ్ళు ఎప్పుడు నివేదికని సమర్పించారు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు మార్చి లో నివేదికని సబ్మిట్ చేశారు అట్లాగే కృషి కార్ పార్టీ వాళ్ళు కర్నూలు కాదని నెక్స్ట్ రాజధాని దేనికి ప్రపోజల్ చేశారు అంటే తిరుపతికి ప్రపోజల్ చేశారు అట్లాగనే విజయవాడ రాజధాని కావాలి అని కోరినటువంటి వాళ్ళు ఈ క్రింది వారిలో ఎవరు అని అన్ని పార్టీలు ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళలో ఎవరు అని అంటే కమ్యూనిస్ట్ ఎవరు కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూనిస్టులు బలం పెరుగుతుందేమో అనే ఉద్దేశంతో ఎవరెవరు కలిసిపోయారు మత శత్రువులుగా ఉన్నటువంటి ముఠా రాజకీయాలు నడిపినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కలిసిపోయారు అని అంటే నీలం సత్యవరెడ్డి టక టమ్మడూరి ప్రకాశం పంతులు కలిసిపోయి ఆ తర్వాత ఏర్పడిన తర్వాత అందులో ఒకే ప్రభుత్వంలోని ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా కూడా పనిచేసి వాళ్ళు అట్లా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటునే కొనసాగించేస్తారు కాబట్టి ఈ టాపిక్ ని మంచిగా మీరు నేర్చుకొని కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్ ఏపీపీఎస్సీ కానీ ఏపీపీఎస్సీలో జరిగే అన్ని ఎగ్జామ్స్ గ్రామ సచివాలయం అన్నింటిలో కూడా వీటిల్లో నుంచి కంపల్సరీగా బిట్ అడుగుతాడు కాబట్టి దీని నుంచి ఎటువంటి బిట్టు వచ్చినా కూడా పోకోకుండా రాసేటట్లుగా ఉంటారని 